Merci beaucoup. Nous allons lire Josué chapitre 14, le verset 6 à 14. So let us read uh, Joshua chapter 14 from verse 6 through 14. 14. Okay. Then the children of Joshua, oh, I'm sorry. Then the children of Judah came to Joshua in Gilgal, and Caleb, the son of uh, Jephune, the Ken the Kenizzite, said to him, "You know the words which the Lord said to Moses, the man of God, concerning you and me in Kadesh Barnea." Uh, I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land. And uh, I brought back word to him as, as it was in my heart. Verse 8. Nevertheless, my brethren who went up with me made the heart of the people melt, but I wholly followed the Lord my God. Verse 9. So Moses swore. On, on that day, saying, Surely the land where your foot has uh, has, uh, has, trodden, has trodden shall be your inheritance and your children forever, because you have wholly followed the Lord my God. Verse 10, And now, behold, the Lord has kept me alive, as he said, these forty years, <clears throat> ever since the Lord spoke this word to Moses while Israel wandered in the wilderness. And now, here I am this day, 80, 85 years old. Verse 11, as yet I am as strong this day as on the day that Moses sent me. Just as my strength was then, so now is my strength for, for war, both for going out and for coming in. Verse 12, now therefore give me this mountain uh, of which the Lord spoke in that day, for you heard in that day how the Anakim were, were there, and that the cities were great and fortified. It may be that the Lord will be with me, and I shall be able to drive them out, as the Lord said. Verse 13, And Joshua blessed him, and gave Hebron, Hebron to Caleb, uh, the son of Jephune has an inheritance. Verse 14, Hebron therefore uh, became the inheritance of Caleb, uh, the son of Jephune, and uh, the Canaanite, the the to this day, because he wholly followed the Lord God of Israel. Amen. Si vous permettez, moi, si je peux lire ça allow me to read this also in French. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 14, du verset 6 au verset 14. Joshua 14, from verse 6 to through verse 14. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephné, le Kénisien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Cadès Barnea. » J'étais âgé de 45 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Cadès Barnea pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec une droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voix de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour, et ce jour-là, Moïse jura en disant. Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Alléluia. Pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsque Israël marchait dans le désert et maintenant, voici. Je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris 
qu'il s'y trouve des anarchies et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et il lui dit, et il lui donna Hébron pour Héridan. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour et pour, pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'éternel du Dieu d'Israël. Disons Amen. Amen. Merci. Amen. Je suis chez le pasteur, le révérend, donc je crois que vous allez prier pour <rire> Pasteur, this is your house, so go ahead. Éternel, notre Dieu, notre Père, ta parole est la vérité, ta parole est lumière, ta parole est nourriture. Sans ton esprit, nous ne pouvons jamais comprendre ta parole ni la transmettre. C'est pourquoi nous voulons te remettre ton serviteur. Seigneur, prends contrôle de ses pensées, prends contrôle de la préparation qu'il a faite, prends contrôle, Seigneur, de tout ce qu'il va dire, que rien ne sorte de lui-même. Nous voulons recevoir de ta part. Nous sommes à l'écoute. Parle au travail de ton serviteur, car tes enfants sont là. Bénis-nous ce matin, et que quand nous allons quitter, que nous puissions dire, le Seigneur nous a encore visités. Reçois donc toute la gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Alléluia. Amen. J'ai titré le message que j'ai préparé pour vous ce matin, « Reconnaître les promesses de Dieu sur ta vie ». Et de okay, the title of my message this morning is uh, uh, Know the, the Promises of God Upon Your Life and Claim Those Promises. Reconnaître les promesses de Dieu sur sa vie et de les réclamer. Uh, know, knowing the promises of God upon uh, one's life, uh, upon your life, and claim those promises. Ce qui m'intéresse dans ce thème est que la première place est de reconnaître les promesses de Dieu faites sur ta vie ou bien sur sa propre vie et de les reclamer. So the thing that first uh, kept my attention is the fact that we need to recognize et, or to know the promises made by God, God upon our lives. Et ce thème nous amènera à mettre du doigt sur la vie d'un homme de Dieu qui s'appelle Caleb. So this topic will bring us to uh, put a finger on the life of a man of God. His name is Caleb. Un homme qui a réclamé quelqu'un qui a qui a reconnu la promesse de Dieu sur sa vie. Plus tard, il a réclamé, il a obtenu. And Caleb was somebody that recognized the promise of God upon his life and later on claimed that promise. Et l'histoire nous fait savoir que c'est autant de Josué que cela lui est venu en idée de réclamer cette promesse. So uh, through the, the story, let us know that it was in the time of Joshua that he, uh, he went ahead and. Sans savoir, sans savoir, chacun de nous reconnaît que Israël a fait Égypte. C'est de l'Égypte qu'ils ont quitté pour la terre promise. As we all know, Israel, Israel the Israelites left uh, Egypt. Et to go on the, ils on ont parcouru des distances avant d'arriver au pays promis. So they traveled miles, miles and miles before they got to... Ils ont rencontré beaucoup des épreuves en chemin. So they had to face so many uh, trials on the way. Et Caleb et Josué font partie de ces espions que Moïse avait envoyés. And Caleb and Joshua uh, were the spies that uh, Moses sent. La parole de Dieu nous dit qu'ils étaient douze qui sont envoyés. The word of God let us know that they were 12 to be sent as a spy. Et les douze sont revenus avec leur rapport. And the 12 spies came back with their report. Caleb et Josué aussi ont donné leur rapport. Uh, Caleb and Joshua uh, gave their report. Et ce jour, il y a eu des promesses prophétiques pour Caleb et Josué. And on that day, there was a prophetic uh, promises for Caleb and Joshua. Dieu les a donné des promesses. God made promises to que them. la terre dont vous avez visité that the land that you have visited vous l'aurez you will get the, you will vous hériterez cette terre those uh, this land will become your pas inheritance. seulement vous mais vos enfants Not aussi only you but your generations to come alléluia amen l'Éternel avait parlé au travers de Moïse so the Lord spoke through Moses 
L'Éternel avait parlé au travers de Moïse. The Lord spoke through Moses. Que la terre dont j'ai visité. That the land that uh, I visited. Sera mon héritage et l'héritage de mes enfants. And that land will become my inheritance. Et tu te souviens que c'était à Cadès Badea que Moïse nous a envoyé. And you remember that uh, Moses sent us to Kadesh Barnea. C'est de là qu'il nous a demandé d'aller explorer le pays. And from there he sent us out to go and spy on mm -hmm. the Nous étions partis et lui au retour nous lui avons donné un rapport fidèle. And we went there on the land and we came back give him a give him a report. Quand on était arrivé nos frères ont donné des rapports négatifs, des, des rapports décourageants. So when we came back Uh, the other spies gave uh, discouraging reports. Et je crois bien que certains aussi auraient fait cette expérience. Certains qui ont auraient vous donné un rapport décourageant une fois. So I, I can I can uh, think that uh, uh, somebody has gi uh, given you uh, discouraging. Ou bien vous pouvez être à deux quelqu'un lui donner votre rapport. Toi tu voulais toi aussi tu voulais donner le bon rapport. Uh, or somebody, uh, you are two people, but some uh, the other person gave uh, a report, a kind of report. Mm. You two, you give your. Mais Caleb disait que le jour là qu'on donnait les rapports, les frères ont donné des rapports qui ont découragé le peuple. So Caleb was uh, uh, saying that the day on the day of the report, people have given a discouraging. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel. But me, Caleb, I followed uh, holy. Et c'est de ce the jour que Moïse a juré. And it was on that day that Moses swore de la part de l'Éternel que uh, from the Lord that la terre dont tu as visité that the land that uh, you put your le, you set your foot le on, pays dont tu as mis le pied so that the the land that you set your foot on sera ton héritage à perpétuité will be your inheritance pour toi forever, et pour tes enfants for you and for your children forever c'était un rappel que, je, que Caleb donnait le jour là à Josué. So Caleb was reminding Joshua. Et il affirmait sa fidélité dans son rapport. And Caleb was uh, uh, asserting his faithfulness to Il the... affirmait sa fidélité pleinement dans la voie de l'Éternel. So he was insisting on his faithfulness on, on the, uh, to the way of, of the Lord. Et Moïse m'a fait des promesses. He said, and Moses The promises to me. Pourquoi? Quelle était la raison? Parce so, qu'il était fidèle. For what reason? Because Caleb was faithful to the Lord. Et lui, voici maintenant, l'Éternel m'a laissé la vie. So he said, okay, here I am. The Lord has spared my life. L'Éternel m'a laissé la vie. So the Lord has uh, uh, left me. Uh, has left me in. Among the Je voudrais dire à quelqu'un que tant que tu es vie là, tu vis là, il y a encore de l'espérance. So say, say Quand l'Éternel te laisse la vie, il voudrait que sa promesse, ses paroles pour toi s'accomplissent. So si tu es là encore ce matin, c'est que l'Éternel voudrait accomplir ses promesses à ta faveur. If you are still among the living this morning, That means that the Lord wants you to accomplish His promises. En fait, quand on devient chrétien, on vient nombreux, mais plusieurs retournent. Mais toi, tu es là. Cela dit que Dieu a une promesse pour toi. When we are Christian, we come, we may come, we may be many, but uh, many have left, uh, have have left, but you are still here. That means the promises of God are on you. Et il dit, j'ai aujourd'hui 45. Ans. And Caleb said that I am today, uh, I am 80. Oui, oui, donc ça dit, aujourd'hui j'ai 85 ans, mais la promesse fait 40, 45 ans. Uh, today I am 85 years old. La oh. promesse fait 45 ans. So the promise has been made 45 years ago. Qui n'a pas eu son accomplissement pendant 45 ans. For 45 years For the 45 years, the promise was not fulfilled. Pendant 45 ans, la promesse n'a pas eu son accomplissement. So the promise, that promise, uh, was not accomplished. Et for, il est là pour réclamer une promesse de 45 ans. And Caleb was standing there claiming a promise. Et on, il précisait le lieu où la prophétie ou la promesse lui a été donnée. And he was uh, giving uh, the place where that promise il was. Il dit au désert. He was saying that the promise was given Quand Moïse parlait, on était au désert. in the wilderness as uh, Moses was Et aujourd'hui, je suis là pour recevoir ce que tu as dit à ma faveur. But today, I come back to receive and claim what God said on my, on my, uh, for me, uh, on my faith. 
il représente l'homme de Dieu qui lui a fait la promesse and de la Caleb, part de l'Éternel. Caleb identified the man of God that uh, made that promise through God. Il, il donna le temps où la promesse a été dite. He gave the timing or the exact time where the Il promise le lieu where the promise la promesse a été faite. He uh, said uh, the place where that promise was made. Praise the Lord. Mm. Hallelujah. C'est le même Dieu pour vous et moi aussi. Uh, we have the same God. Des fois, today. On arrive au découragement. Sometimes we may come to uh, discouragement. Des fois, on dit que c'est fini. Uh, sometimes we say, oh, it's all done. It's Des fois, okay. on dit que c'est impossible. Sometimes we may say it is impossible. Mais il y a quelqu'un qui a fait la promesse. But somebody made the promise. Il est là. He is here. Il est là. He is still present. Praise the Lord. Hallelujah. À toi de revenir à lui. To you to come back to him. Si nous continuons, il dit. Donne-moi cette montagne. And if you go ahead on the reading, uh, Caleb said, give me that mountain. Donne l'éternel à parler. So the mountain that the Lord has spoken. La montagne, il a donné l'éternel à parler au travers de Moïse, donne-la moi. Uh, give me, give me that mountain the Lord spoke about. Même j'ai appris qu'il y a les anachimes sur ce passage. I heard that... Uh, Uh, Anakim people. <coughs> si y a même now, les Anakim, donne-moi cette montagne. Even though there are uh, Anakim people there on the mountain, give it to me. C'est une grande ville, donne-moi cette montagne. It is a, a big city, give it to me anyway. Il y a des villes fortifiées, donne-moi cette montagne. Those are uh, uh, fortified cities, but give me that mountain. Cela dit qu'il est en train de voir les obstacles devant. Mais il dit, donne-moi cette montagne. What that means is that Caleb was, uh, could see obstacles. Pour certains, c'est les, les obstacles là qui le font reculer. Mais lui dit que je vois les obstacles, mais donne-moi cette montagne. Caleb was saying that I can see the obstacles on the way, but go ahead and give me Ce qui aiguisait sa foi est que c'est l'éternel qui lui a parlé. Alléluia. So the thing that uh, was... Uh, was sharpening his faith is that uh, the, the promise came parlé. from the Lord. The Lord has spoken. Cette Give me that mountain. Because the Lord said to me, I want to see the mountain in front of me. And his heritage, I encourage this morning to not look at the mountain. Look at someone who is bigger than the mountain. Amen. If you are somebody that uh, is looking at the, the mountains, the obstacles, on the way to your promise. Il y a quelqu'un qui a fait la Look promesse la plus grande que les obstacles. The person that made the promise is bigger than the obstacles. Il peut y avoir les anakim. You may have anakim people. Qui sont tes ennemis. The, as your enemies. Qui sont les adversaires qui empêchent la possession de cet héritage. Anakim are your enemies preventing you from getting hold of your promise. Caleb s'est confié à l'éternel. Caleb Uh, rely totally Et on il the... disait à la suite que si l'éternel, si cela lui plaisait, il lui donnera, il lui fera grâce d'obtenir cette montagne. And Caleb was saying that if uh, uh, the Lord, it pleases the Lord, and the Lord give him grace. Et il dit, je les chasserai, alléluia. Je les, fais, je les ferai quoi? Je les chasserai. I will chase them away. Je les chasserai. I will drive them away. Je les chasserai. I will drive them Parce que l'Éternel sera avec moi. Because the Lord will be on my side. Et ma prière que Dieu relève ta foi maintenant. My prayer is that God may increase your faith right Qu'il augmente ta foi maintenant. May the Lord increase your faith right now. Qu'il te rend capable maintenant. May the Lord make you able. Et qu'il te dit maintenant que tu peux faire, tu peux obtenir, tu peux aller. So that you may say that you may know that you are able, that you can go ahead. Et c'est possible, tu peux aller. And it is possible that you can go ahead. Ne regarde pas ce découragement qui t'anime. Do not look at that discouragement. Ne regarde pas ce que tu as vécu dans le passé là. Do not look at the things that you 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 Mais actuellement. But now, right now. Un nouveau espoir doit naître. A new hope must 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 spring forth from you. Et c'est ta grâce pour l'éternel pour toi. And, and this is the grace from Quand the Lord. Quand Caleb avait parlé ainsi, so when Caleb spoke that way, la parole de Dieu nous fait savoir au verset 13. So on, on uh, at verse 13, the, the word of God let us know. Et la Bible nous fait savoir que Josué bénit Caleb. So uh, the Bible declares that Joshua blessed Caleb. 
Alléluia. Amen. Quand Caleb a parlé ainsi à Josué. So when Caleb spoke that way uh, to Joshua. Quand Josué était convaincu des paroles de Caleb. So uh, once Joshua was convinced of the words of Caleb. Quand Josué reconnaît la grâce de Dieu sur Caleb. Once Joshua recognized the grace of God upon Caleb. Quand Josué était frappé de cette parole de Caleb. So when uh, Joshua was struck by that word coming from uh, Caleb, La Bible dit que Josué bénit Caleb. The Bible declares that Joshua blessed blessed him. Et la, la Bible ne s'est pas arrêtée comme ça, il a donné encore des détails précis pour que nous sachions que c'est Caleb fils de Tel qui a été béni par Josué. And the Bible gave uh, more detail so that we may know that Caleb, son of this this person that was uh, in the blessed. Josué bénit Caleb, fils de Chifne. It say Joshua bless Caleb, uh, son of fils de Tel. Josué bénit Caleb, fils de Tel. Joshua bless Caleb, son of this person. Josué bénit telle personne, fils de Tel. So Joshua bless this person. Who is the son of this other person? Nous aussi ce matin, notre Josué, c'est notre Jésus auquel de par lequel nous sommes arrivés. The, not Joshua today is the Lord Jesus uh, before whom we have Et quand nous venions à lui, so when we came to him, nous devons repartir avec la bénédiction. We must go back with our blessing. Sa bénédiction doit nous accompagner. So his blessing must follow me and follow us. Josué bénit Caleb. So Joshua bless Caleb. Nous regardons un peu le passage, so, verset 13 toujours. Let us look at verse 13. Et il lui donna Hébron pour héritage. And Joshua gave Hebron uh, as an inheritance. Quand il lui a béni. So, once Joshua blessed Caleb, il lui a donné la terre, la montagne, le lieu où il réclamait. He gave him the, that mountain, that place, that had land that he was claiming. Pour qu'il soit son héritage. Uh, to become his inheritance. Et le verset 14 nous fait savoir. And verse 14 uh, is declaring. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephne. So that way, Caleb, son of Jephne. Le Kenizien. Uh, which is, uh, who, who, who is uh, a Kenesite. A, a eu jusqu'à ce jour. Hébron pour héritage. Has received Hebron. Hebron as an inheritance to this day. Donc la, la Bible aussi voudrait nous confirmer que Caleb après sa réclamation a obtenu ce qu'il avait demandé. So the Bible is uh, uh, ascertaining to us here that as Caleb claimed the land, he received the land indeed. Après sa réclamation. After he claimed the land. Il a obtenu sa demande. He, re he, he received answer to his, his claim. Et la Bible calculait l'âge qu'il avait. Il disait que il avait 85 ans. And the Bible said that Caleb on, on that time uh, was 85 years old. 85 ans. 85 years old. J'aimerais aussi dire à quelqu'un. So I, I want to tell somebody. De ne pas considérer l'âge qu'il a vécu. Don't, don't care about the, the age that you have. Des fois l'âge nous fait peur de que non bientôt je vais mourir bon pour oh, Sometimes we, are, we may be afraid of our age. You say oh very soon I'm going to die. Que ton âge ne te limite pas. Do not let your age uh, put a limitation. L'âge ne doit pas te limiter. The, your age should not Caleb was 85 years old. Caleb was 85 years old. And he recognized, ah, dans le passé à tel âge, j'avais eu une promesse. And, and then he uh, recognized that, okay, in the past, 40 years ago, I received a promise. Dieu m'avait dit quelque chose. God told me something. Un homme de Dieu m'avait parlé. A man of God spoke. J'avais reçu une prophétie. I received the prophecy. Et c'était suite à une mission. And it was uh, uh, after a mission. Parce que j'avais accompli une mission fidèle à Dieu. Because I accomplished uh, faithfully. Et nous reconnaissons nous voyons aussi que après avoir accompli une mission pour Dieu, on reçoit une promesse de Dieu. And we can see that uh, after accomplishing a mission to God, we receive a reward. Et j'encourage quelqu'un aussi à aimer l'œuvre de Dieu. So I'm encouraging somebody to uh, to love. Que dans l'activité de Dieu, that in the service 
to God. Je bénis par des promesses. God will bless through promises. Je bénis par des promesses. God bless through promises. Et il arrange le futur. And he will uh, Uh, take care of the future. Et dans ce présent, Dieu te donne ton futur assuré. In this present time, God will uh, hand over to you. Ce futur the assuré future. a été donné à Caleb à 40 ans. The future that is uh, 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 assured uh, has been given to Caleb 40 years ago. Et quand il est arrivé à 85 ans. So uh, as Caleb reached 85 years. Il a vu ce futur dans son présent. So he could see his future. Je veux que toi si tu reçois ton futur dans ce présent. I want that you too may receive your future. Hier peut-être tu l'avais reçu des promesses de la part de Dieu. Maybe yesterday you received promise. From ce matin tu vas dire Seigneur. This morning you say. You je suis dans say, le présent de mon futur. Okay, I am in the present of my future. Je suis arrivé dans le présent de mon futur. I have come in the present of my future. Alléluia. Amen. Amen. Ici c'est chapelle internationale non. This place is called international. La chapelle internationale s'est revenu dans son futur présent. International chapel has come to his uh, the present of. Quelles qu'en soient les grandes villes de vent. No matter the. Quelles qu'en soient les villes fortifiées. Oh, uh, the fortified. Quelles qu'en soient les difficultés qui no sont devant. The difficulties ahead. Le Seigneur est avec vous. The Lord is with us. Il doit les aplanir. He must uh, uh, level them down. Mm -hmm. The age should not bother you at all. Même ta santé, si ta santé te perturbe, ne regarde pas ça. Even in your health, if your health, you should have health issues, don't worry about those. Ce que Dieu avait dit dans le temps. The things that God said in the past. Je voudrais prier. I, I want to pray. Pour que ça soit accompli pour toi. So that it may be accomplished for you. Que ça soit accompli pour toi. That it may be accomplished for you. Le verset 14 de notre test nous dit. So the verse 14 of our test is saying. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephne. So uh, Caleb, son of Jephne. Le Kenisien. The Kenisite. A eu jusqu'à ce jour. Received to this day. Un bon pour héritage. Hebron as his inheritance. Parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel. Because he Holy follows the word, the Lord, the Lord God of Israel. Il a suivi pleinement la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. He holy followed the Lord God of Israel. Permettez-moi de le retirer. So allow me to say this again. Et demain, Tomorrow, il faut, faut qu'on témoigne aussi de toi. We uh, people Dieu. must testify about. Comme you. la Bible en témoigne ici de Caleb. Uh, as the, just like the Bible is giving testimony about Caleb. C'est ainsi que. Et, et, So, c'est ainsi que it was that way. Ceci est accompli pour toi. This thing has been accomplished. C'est ainsi que it is in the manner que c'est arrivé pour toi. It is in that manner that c'est ainsi que Dieu l'a fait. That God has done it. Hallelujah. For you. Amen. Amen. Et il est capable. And God is able. Que Dieu vous bénisse. Amen. May the Lord bless you. On se tient debout. So let us stand on our feet. On va prier. And pray. It's a miracle working on. It's a miracle working on. Hallelujah! It's a alpha. That your testimonies follow them. Et qu'on puisse dire de quoi bon on a dit. That the people may say about them that it was said about Caleb. C'est ainsi que Caleb a obtenu. So Caleb 
que c'est ainsi que Coco ou Adi a obtenu dans le nom de Jésus. C'est cette grâce que je demande. Je demande cette grâce pour cette église. Que cette grâce vienne, Seigneur. Envoie cette grâce dans les maisons, dans les services, dans cette église, dans la vie de ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui les combat, tout ce qui a des chèques, disparaît, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je prie spécialement pour ton serviteur Carl. Avant qu'il ne vienne dans ce pays, tu lui as fait des promesses. Tu lui as fait des Donne-lui la promesse. Fais-le vivre la promesse. Let him experience the promise. In the name of Jesus. Merci Seigneur. Thank you Lord. Parce que tu nous as exaucé. Because you answer. C'est en ton nom que j'ai prié. In your name I pray. Et au nom de Jésus. And in the name of Jesus. Béni le petit. I bless the small. Béni le plus grand. The little one. Très béni le plus âgé. The oldest one. Que la euh, la parole soit accomplie pour chacun. May the word, your word be accomplished for each one. Jésus, Amen. Amen. In the name of Jesus I pray. Amen. 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 Uh, merci beaucoup. Uh, thank you so much. Uh, avant de laisser la place. Uh, pour euh, les autres activités. Before I, uh, I let the other activities. Nous voulons remercier le Seigneur pour la vie de son serviteur. Uh, we want to thank the Lord for the life of his servant. Merci d'avoir uh, commencé par venir. Merci d'encourager les autres à venir. Thank you so much. Now we do have We have started coming here. Let us encourage other people to do so. Nous attendons pour voir vraiment l'effectif avant de savoir si on va faire deux cultes. So we are, we are examining things before we can say whether we should plan to have two services or just or continue with one. Donc, so, uh, encourager les autres à revenir que nous avons vu les activités. So uh, encourage other, the other brothers and sisters. Uh, tell them that we have uh, resumed the, the service here so that they may come. Et n'oubliez pas, le lundi, notre école du dimanche, du dimanche matin, est ramenée à lundi soir. And do not forget, one, one more time, our Sunday school has been, uh, it's been held now on, uh, on Mondays, on the Mondays, 7 p.m. Donc, uh, jusqu'à nouvel ordre, c'est le programme que nous allons suivre. Nous allons avoir l'école du dimanche. Le lundi soir de 19h à 20h30. From now on, we are going to be having our Sunday school lesson on Mondays. From the lundi de dimanche. From the lundi de dimanche. No, c'est from the lundi de dimanche. Monday, Monday, Monday from 7 to 8.30 p.m. Ah ben, il ne faut pas l'écouter. Il dit que, est-ce que c'est quoi de lundi, mais c'est quoi de dimanche? Donc, on fait ça de lundi. C'est le corps du dimanche toujours. Oui. Uh, all this is done virtual. Et le mercredi, nous avons étudié public. And on Wednesday, we have our Bible study. Nous avons virtual. commencé un enseignement. So we have started a lesson. On teaching. avait commencé un, mais je vous ai dit le mercredi passé, parce que je vais faire cet enseignement avec le dépasseur, mais comme son calendrier ne permet pas. Nous avons commencé un autre sujet so en attendant we, que son calendrier se remette. Nous avons commencé un topic before that we let it we hold it now, we have it on hold, and then we started another one. Et le thème que nous avons entamé mercredi passé. And the theme that we start we started last on, uh, last uh, Wednesday. Ce sont les signes vitaux d'une marche avec le Seigneur en bonne santé. Those are uh, the title of that theme is. Quels sont les signes vitaux what, what the, que ma marche avec le Seigneur est en bonne santé the vital signs showing that my walk with the Lord is in good, is a healthy walk. Quels sont les signes vitaux d'une église en bonne santé What are the vital signs of a healthy church Quels sont les signes vitaux d'une vie de prière en bonne santé So what are the vital signs or marks of a, a church quels sont les signes vitaux d'une vie de lecture de la parole en bonne santé? What are the healthy, what are the signs, the vital signs of a, a, a life of read Bible, a Bible reading life? Donc, a même si ton Bible programme life. lundi et mercredi ne le permettent pas, on poste cela après sur le WhatsApp de l'église. Prenez le temps pour écouter pour que nous soyons sur la même page. Even if you are not available on 
Mondays and Wednesdays, just know that we have all those teachings posted, posted on our WhatsApp group, the church WhatsApp group. Merci. Thank you. Merci. Thank you.